どうもおはこんばんにちはホビドアですドラゴンズドグマオンラインプレイ再開していきたいと思いますさて早速バトルをしているけれど今回はね要警戒ドレッドエイプ戦とレベル18のアイクロップス戦をお送りしようと思いますアイクロップスはねコンボを持っているやつなんだけどとりあえずまずはドレッドエイプからお送りさせていただきますドレッドエイプはあのー、前回に前回入ったボックスあったじゃないですかメインクエストでエルフの少女を守ってたやつですよであそこ<笑>あそこのねあそこの洞窟にドレッドエイプが出るので試しにとりあえず戦ってみようぜってことで来ていますついでについでにまあワールドクエストなので倒してしまおうぜってことですねちなみにドレッドエイプレベル19なんで結構簡単に倒せている感じなんでねこいつとのバトルが結構早い段階で片付いたんだどういうことなんだろうねだいたいこういうやつ初回はすげえ時間かかるんだけどおっとなんやかんやで早かったね今回はの割に割に次に戦う戦うサイクロプスが長時間になったなどういうじゃあまああいつはねあいつはちょっと戦い方がわからなかった感じなのでまあやりながらちょっと説明していこうかと思いますというか気づいたところなんだけどね本当にすごい苦戦したんだよ、このドレッドエイプよりレベル低いというのに。ね、あいつ18なんだけど、あのコンボが気に入らん。あと場所が狭いんだね、戦ってるところの。こいつは本当に時間がかかった。ああ、これじゃないや、次のサイクロプスは。あそしてなんやかんやで、今回もアフレコ実況となっています。すでに起きすぎだと思いますが。<笑>そして例によって例のごとく。知り合いのウォーダッシュさんと一緒にプレイしていますいつもありがとうございますおっと早速早速ねこうこいつをつゆさぶらないといけないんだがしかしドレッドエイプというか中型の敵なのかな揺さぶちょっと揺さぶるだけで結構スタミナがいるんだよねかなり有用だよ中型の敵だからなのか時間が経つとスタミナが回復するドレッドエイブだからなのかはちょっとわからないんですけどね多分そんな感じかなと思っていますでこんな感じでねすぐスタミナが切れるんだけどあとここお気づきでしょうかもうちょっとで穴に落ちるところだったんだよね<笑>ここの,この角どうなんだろうあた穴に落ちれるのかどうかわかんないけど多分落ちれるんだろうねプレイヤーは落ちたら上に戻ってくる感じかな動画内で1回落ちたような落ちてないような収録していない時でだったかな前回でだったのかよく覚えていないでまあこんな感じでとりあえず早め結構1秒ガクンガクン減らせている感じなんかうまいこと頭に当てられているしねあとここで怒り状態にならなかったことも手伝ってねかなりダメージを与えられたんだけれどしかし俺いつもしがみついて頭を攻撃しているけど戦い方これで合っているのだろうか本当に他の方のをね参考にしないとこれの少し後でね録画していたいんですがエビマヨさんという方と一緒にプレイしまして本当ありがとうございました前回はでそれでいろいろ参考にさせていただいたんですけど同じファイターを使っていることもあってすごい有用有用でしたね一緒にプレイしていろいろ学ばせていただきました自分なんかよりね全然うまい方なんであれなんあれなんですけど全部覚えられたかどうかわからないんですけどね。だから、あのー、仲間を、仲間を、仲間の使い方も教えていただいてね、コマンドとかね、かなり助かりました。ありがとうございます。いろいろ参考にさせていただきました。他の方なんかのね、ファイターのプレイなども見て、とりあえずやり方を覚えたいと思うんですけどね、まだまだ覚えるところがたくさんあります。さて、これでとりあえずドレッドエイプ戦はフィニッシュ。ここら辺で場所を移して、バイクロップス戦となります。本当にドレプトエプ戦はあんまり実況することがなかったね普通に戦ってただけって感じだよねさて次はサイクロプス戦ですでサイクロプス戦なんだがさてこいつがなあこいつがかなり強敵だったまあ、とりあえずやりながら説明をしますがで前回こいつあれだよ前回戦ったやつなんだけど覚えているでしょうか動画でね前戦ってフルボックにされたやつそうあいつあいつ振り下ろし攻撃で1500ぐらいダメージが入ったあいつだよってことでバトルをしていきたいと思いますさてでついでにね
戦,って戦うこともあってこの周りにいるスリングゴブリンから掃除させて,させていただいてるんだけどねやはりザコがいると本当邪魔になるから先にザコを倒すのがおすすめですよプレイされる方はさてちょっとこいつの攻略情報をいくつかやりも言,い言おうかなと思っています多分ね動画この動画がちょっと若干長いし苦戦をしているので丸ごと実況する必要はないかなと思っている感じです実況者がこんなこと言っていいのかと思う,思うかもしれませんがね多分見ていただければ大体参考になるかと思いますこいつはね、あのー、ほら、前回も実はサイクロプス自体は戦っているので、とりあえず違いなどを解説しながら実況していきたいと思います。で、この時点では、自分がこいつと、まあ、フルで戦うのは、前回のテストで戦った時を除いては、ボコボコにされたやつ。あれを除いては、初めてということもあって、結構慣れるまで時間がかかっています。この、戦う時はね、やっぱりこの棍棒のリーチがよくわからなかったんだよね、背中にいる時の。なのでちょっといろいろ試しながらやってたんだけどね初回はほん,ほんとひどい目に遭うよな前回の気前ら戦もそうだけど、まあ、スフィンクス戦もいっちゃなんだがボコボコにされてたよねこいつ適正レベルで戦ってるにもかかわらずやはりダメージが多いですねこちらが食らうまあ俺の装備が整っていないのかもしれないけれどこんな感じで300ちょっと食らう頭にいてもやっぱりコンボのリーチでね普通に手を振っている時と違って当たる感じさてここなんだけどでまあ揺さぶらないといけないじゃないですかでこここの時点だと揺さぶるのにねちょっとどこで揺さぶればこいつの攻撃が当たらないのっていうのが分からなかったんだよねなのでそこら辺をちょっと考えながらや,やってたんだけどあとあれやっぱり振り下ろしがやばいね仲間がバンバン死んでいくよ回復しようにもこれをやってくるわけだからな大変大変で何をどっち狂ったのか味方が味方というか NPC が近寄ってくるんだもんなヒーダーがまあ大丈夫だけどでこうこうこれでここら辺なら当たらないかなというふうに思ってたんだけどここまだ当たる可能性があるんですよこの足左足のところですね言ってしまえばお尻の左側なんだけどここだと当たることがあるのでちょっと気をつけてください位置によっては当たりますいやマジで,でこんな感じでね場所を変えると余計ひどい目に遭うこともあるので気をつけようさてでこの時点で気づいていない当たらない場所は実は足と足の間股の辺りですかねそこだとこのサイクロプスの攻撃実は当たらないんですよいくら振っていてもでこの動画の後半で気づいたのでそこまでフルボッコ状態だけどねそこがすごく安全ただしあの溜めてからの振り下ろしあるじゃないですかあれは気をつけないと危ないいや本当にそれ以外だったら多分あそこが一番有用なのではないかなと思いますで腕なんかはやっぱり振っている時点で登ってるとねあんな感じで<笑>ボコボコにされるので気をつけましょうよくない本当によくないでまあこの時点で分かっていないからまだ変なところ違う見ついてやっているけれど今回すごいでーすごいでーリトライ全部使っちゃうんだぜ俺<笑>でまあちょっと小ネタをリトライを今回使って出たリトライを全部使ってしまうのが今回初めてだったんですけどねそれでとりあえず試してみようと思ったのでやってみたんですけど後半でねリトライ切れてしまって全部でどうしようかと思ったんですねで1人1人パーティーメンバーが誰か1人このボスと戦っている状態であれば誰か町に戻ってここまでとりあえずワープくないしは歩いてくればまだボス戦そのままダメージ食らった状態でボスと戦えるので<笑>、まあ、有効活用ぜひ有効活用してみてください動画の後半を見ていただければ分かると思います、まあ、要はあれだよね<笑>無限に無限にねリトライができるというあれです<笑>ただこのダンジョンの場合ボス戦がボスが一番ダンジョンの奥ということもあって来るまでにちょっと時間がかかっているので残されたメンバーはかなり大変でウォーダシさんがちょっとその間頑張ってくれてたんですけどねかわいそう本当に危ないこのリドライはでもおいおい有効活用できると思うんでねただ今回は自分がリーダーだったということもあってウォーダシさんにワープができなかったんだよねリーダーが残っていればリーダーに確かワープができたのかな直接それで結構早めに来れたと思うんだよね
あとここら辺はやはり NPC にコマンドを打って一緒に逃げてもらうのが良かったかもしれないあの振り下ろしの攻撃範囲が広いから NPC がついてきてくれないと本当にね死んでしまうんだよねあとヒーラーがヒーラーが本当本当になんか敵の真下に行くんだけどどういうことなんだろうなまあただ今回ファイターである自分よりヒーラーの方がね注目を集めてしまっているようでそっちでヒーラーの方に敵も行っちゃってるんだよね残念ながら本当に自分がもう少し上手いかシールドセージが1人パーティーに行ってくれればそちらの方をおそらく敵が狙ってくれるのでだいぶ助かったと思うんだけどね本当ここら辺は要練習だよなえー、回復しようとして一発もらうというそして今回,今回でね教訓を一つ覚えたよあれだポーションは持っていこうポーションというか回復薬本当に持ってってないんだよほとんど俺なんかまあ舐めてたんだろうねほらさっきドレッドエイプ19レベルのやつを普通に倒せたからまあこいつ18レベルだけどもう大丈夫だろう前回戦った時レベル低かったからなとか思ってたんだよねここあれこれ忘れてたちょっと気抜いてた気抜いてた舐めてた舐めてたアウトアウト下手なくせにね気を抜くからこういう目に遭うんだほんとしょうがないしかしあれだな気を抜いてたとかっていうのもあるんだけどこういう敵ってやっぱり紹介ほんと面白いよね<笑>これプレイしながら何回も死んでたけど笑いながらプレイしたからなこれ<笑>いやーほんともうフルボッコフルボッコでさっきも言った通り気づかなかったんだけどやっぱり股の下にいるとダメージが当たらないからほんとボス戦って1回パターン入っちゃうとか敵の戦い方を覚えるとやりやすいよねちなみにこのボスあのさっきコメントしていたエビマヨさんとも後々ねちょっと戦ったんですが残念ながら収録はしてないんですけどねやはり戦い方はこんな感じで合ってたみたいですよあとやっぱり左足後ろから見て左足の方にいけばやっぱり攻撃が当たらないみたい、うん、やはりエビマヨさんにはいろいろ教えてもらった本当ありがとうございますこんな感じでぶったたいてるんだけどねやはり倒れてる時ダメージの量が半端じゃないよねまたまたあれになるというねやる状態そろそろそろそろホビドアがもう一回死ぬかな,なまあここはもう無理だろうと高く食ってました<笑>ジャンプした時,点で時点でやべえ間に合わねえと思いましたね<笑>あれガードできないんだもんな<笑>あれでもどうなんだろうねジャストでガードすればもしかしたらガードできるのかなそれともいい盾があるとガードできるんでしょうかねあの実は縦にガード値っていうのがあってその値が高いほど強い攻撃をガードできるらしいんですよねただあれどういう仕組みなのかがよくわからないんだよねもしかして最初の盾を持った状態で例えばおいおい出てくる30レベルとかの敵の攻撃をガードするとどれもガードできないのか弾かれるっていう感じなのかなそれがそこら辺よくわかんないんだよねほら敵にも絶対弾かれる攻撃っていうのがあるみたいでファイターでいう強攻撃ですかねあの攻撃ってほら敵が盾持ちでもガード弾くじゃないですかあれ敵もやってくるんだよね例えばファイター盗賊とかでファイターのジョブみたいな敵がいるんだけどあれがやってくるんだよねあれあれがあれはやっぱりこちらもガードしようとすると弾かれるんだよね盾あれってもしかしてこっちのガード値が高かったらガードできたりするのかなそこら辺そこら辺気になるなどうなんだろうあー危ねえここね狭いから戦いづらいんだよねめちゃくちゃ多分それも手伝って結構戦いにくいって感じだよね今思いっきりサイクロプスワープしたよね若干ラグってた若干ラグってた間違いないあとそういえばあのオーダーしたのポーンがレベル14だから彼も結構死にやすくなったんだよねあと自分も大出しさんもポーンの装備があんまり整ってないんだだからポーンポーンはあんまり悪くない正直プレイヤーがプレイヤーがなめてプレイしているのが一番悪い間違いない<笑>あれあれだお金に余裕がなかったんでポーンの装備を整えているほとんどポーンの装備とかはあのクラフトで作ってるんだけどあれどうなんだろうあんまり探してないんだよねあの装備って結構高レベル帯のも売ってるのかなほとんどクラフトレベルを上げる
目的もあってクラフトで作っちゃってるんでねおかげで素材がない時とかクラフトというかバザーで買っちゃってるからお金が足りなくなるんでね自業自得で間違いねおっとでまあ卓にヒットこいつはヒデエミリアさんヒールお願いします別に近づいてこなくてもシフトで大丈夫だよありがとうございます本当助かるさて大体実況で言いたいことは言ってしまったかなこのままね引き続きサイクロプス戦をお楽しみください少し長くなってしまうんですけどねあのー、さっき説明していたあの拠点に戻ってはあのー仲間の元まで戻ってくるっていうのが知りたい方はもう少し飛ばしていただいても見れると思います多分えー、っと25分あたりだったかなそのぐらいだったかと思います動画のあれではね今回ちょっとサイクロップ戦が長引いたので動画が長くなってしまったのですがこのままサイクロップ戦のみとなっているので,でまあこの時点で気づいたのかなあのー、お尻の方股の間とか当たりだと当たらないっていうのにねここら辺で気づいたような気がするんだよねちなみに大出さんともね情報のやり取りをして多分ここ当たらねえなーっていうそういう会話をした覚えがあるよさてではご視聴ありがとうございましたこのままね引き続きご視聴くださいまた次回でお会いしましょうおびドアでした
Yeah. Yeah.